。PQ 四即将到来，三十四位哥哥基本人选都已经确定，年龄差最大的竟然有三十四岁。零七一三真的会全员回归吗？全景盘点以下三位哥哥们的创票实力和话题度，猜测谁会成为最终的年度总冠军呢？首先就是滚圈第一的美妆博主，二手玫瑰梁龙，四十七岁，前段时间参加歌手第二轮就被淘汰，实在是让人不解，凭什么海莱阿木都能冲进总决赛，二手玫瑰却惨遭直接淘汰？倘若他直接拿出没在歌手唱的《命运》，那不得直接炸了整个 P 哥舞台？前辈组大哥李克勤，五十七岁里面年纪最大的香港天王，有望成为今年的冠军首选。当年的港乐初代歌手，八七年一首《月半小夜曲》出道极大火，又是主持人又是大 vocal， 实力可以说是毋庸置疑的牛。但我的心每分每刻仍然被他占有，他似这月儿，仍然是不。最后一位王铮亮，四十六岁。王铮亮可以说是这季 P 哥里面最让全网期待的哥哥，他拿下总冠军的概率绝对非常的大。在上一季，他的好兄弟们来了四个，唯独就差了他一个人。如今他一个人独闯 P 哥舞台，呼声也是最高的。他的那首《时间都去哪儿了》，当年简直硬控了我好久，至今都还爱听。时间都去哪儿了？谭维维、陈楚生在线方言神曲《瞎子》，未开唱便已受到全网不看好。随着歌手歌单的正式确定，大家的心可以说是已经凉了半截，都不敢置信这两人竟真的会唱《瞎子》这首非常奇怪的歌。虽说谭维维唱歌的风格的确比较的小众风，但如此奇特的歌曲实在很难想象。从陈楚生口中唱出会有多么的奇怪，为此两人的组合可以说是已经成为了全网最不看好的那个啦。甚至不少网友扬言，希望陈楚生可以大改一下，实在改不了就穿得帅一点，真的是快笑死了。但要知道的是，当初两人在生生不息的舞台上，仅用一首《胡广生》就将全场的嘉宾杀得片甲不留，感动不已。尽管这首歌也是方言，但与瞎子相比的话，接受度还是非常高的。凄凄切切说句谢谢。不过据说这次陈楚生将再次搬上自己最拿手的吉他，相信两人一定会将整首歌改编得非常完美。毕竟拿上吉他的陈楚生实力也绝对的不容小觑。好家伙，前有刘欢、孙楠的挡路，后有张杰、樊西亚的放大招。那英今晚的歌王之路究竟能否成功呢？在今日歌手歌单正式官宣后，那英与香缇默的对决也正式拉开了帷幕。要知道，香缇默的存在一直都是那英的一道重要阻碍，而今晚那英便要与回春丹共同演唱那首爆火的《鲜花》，也的确是非常的让人期待，甚至一度有不少网友已经透露出，光是排练现场就已经非常的炸燃了。我的心啊，我的心。或许没听过这个组合的名字，但他的这首歌你一定听过。实在不敢想象，那英这次与何春丹一同演唱《鲜花》会是怎样的场面？可事情真的会如此的顺利吗？在歌手官方今天所发出的官宣度外看，七位歌手只有香缇默一人身穿白色衣服，其余的六人则全部都是黑色衣服。这会不会就是芒果的一个暗示呢？毕竟在第二轮的个人赛场，香缇默更是选择了自己的那首爆火成名曲《It's Alright》。只能说英子的这次夺冠之路的确是非常的困难，但也就是这么强强对决的比赛，才更让人期待不已。那么你们觉得今晚谁才会是最终的歌王呢？